गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम आफ्टरनून मैम नोट्स का कंप्लीट ही दो इन नल तो नोट्स ने यान सेंड ही दो दरार टो इन द सेंड ही दो दरार मतलब कि नाल ओके टेक्स्ट बुक के लिए दिया लोने गला पिक्चर दिए इन चार तेर दिए का नल मात्र का पॉले एक दम पर नहीं दे दियो टेक्स्ट बुक के लिए हाँ यस मैम आई डू इट दे एड दी यस शिवद्यान शिवद्यान एड दिया शिवद्यान पायानुमृक मुड़ी प्रयोग आदमो आलो तनिया चुनावन प्रयोग मुड़ी प्रयोग मुड़ी 
രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ വരും അഗ്നി ചിതറി മലമുകളിൽ വീണു എങ്ങനെ പറയും മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയി പറയാം എങ്ങനെ പറയും അഗ്നി ചിതറുകയും മലമുകളിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു അഗ്നി ചിതറുകയും മലമുകളിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു അഗ്നി ചിതറുകയും മലമുകളിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു സമുദ്രം തിളച്ചു മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊങ്ങി സമുദ്രം തിളച്ചുകയും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊന്തുകയും ചെയ്തു ആ സമുദ്രം തിളയ്ക്കുകയും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു സമുദ്രം തിളയ്ക്കുകയും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു ആദിനാഥിന്റെ എഴുതി ഫിനിഷ് ആയോ finish finish aayile john daniel inde finish aayilla 
Ma'am, I did not finish. Okay. Finish, ma'am. Yeah, finish. I have watch now. Finish. I have page number sixty-eight. Thirteenth question. All of these are key sentences. Kuti, Vishesh, Nangal, Charthu, Kuti, Kuti, Undakan. Nila Poo, Nalla Nila Poo, Nalla Nila Nera Woman, Adu Bola, Chuana, Gashute Parayanit. Yes. Page number sixty eight, thirteenth question. But twelve well, and I'm going to say the Thirteenth. Ma'am, to write this way at two and a half. But what we have to do? Other Vishesh Mangal chair to need to get another sense. Rough book, rough book. Ma'am, the thirteenth will to write two of them. Ah, Chuana Agasham Karuta Patti. Ma'am, we need to write in this rough book. Rough book, Leda. Textbook, Leda. Rough book, Leda. Finish. Do finish, Shiloh? Yes. Yes, ma'am. Yes, Thirteenth yes. question, okay. Visheshan, I'll check. Pa Oreo Padam, Nalla, Mano Harem, Manam, Elam Adinde, Gunate Suji Pikinadan. Adana, Ningala English participant, adjective. Len Visheshi Pikina. Padam Nama te visheshi pick another Nama visheshanam, Cree visheshi pick another Crea visheshanam. Ponila poor in the Varano reward. A word in a diem, Nalla in the Lori visheshanam chertu. Nalla Nila poor Ni Nalla Nila Neravum Manavumula poor. Where would you gunam goody? Paranu Manam Panaladana. Mana Munda Bindum Adutta sentence Cypro Nalla Nila Neravum Mana Wumula Pineda Visheshnam Charta Question Noka Nalla Nila Neravum Mana Wumula Apo Vina Adim Kuduta Visheshnam Nalla Mano Haram Le Renda Mada Manam Apo in the gunam, manam, moon amada Adinde, sound the lemano haram. Adubo, let you an agasham paranoki. Chuvana agashatina in the car, visheshana padangal koduka. Ma'am, Nalla chuvana agasham. Ah, Nalla chuvana agasham. Bindum. Chuvana niramula agasham. Ah, nalla chuvana neramula agasham. Ado already chuapa nerate and a suji pikinada. Pa chuvana nalla. Rende vishation angal kurutu. Ini bindum kodukan patia padameda nalla chuvana neravum pangi mulla agasham. Pa puvina mana manangil. Agashatina Pangi le sound the idea Nalla Chuvana Neravum Pangi Mulla Agasham Ni Agasham Vishalaman Le Paran Other Etratolam Aramunda Lengi Letratolam Duramunda Namaka Alakam Batilla Le Agashate 
അപ്പോ വിശാലമായ പരന്ന നോക്കും റഫ് ബുക്കിൽ എഴുത് ആദ്യം നല്ല ചുവന്ന ആകാശം നല്ല ചുവന്ന ആകാശം നല്ല ചുവന്ന റഫ് ബുക്കിൽ എഴുതിയാ മതി ഇതൊന്നും എക്സാമിന് വലിയ എക്സസൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷണ പദങ്ങൾ ചേർത്ത വാക്യം നീട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ആദ്യം ചുവന്ന ആകാശം അതിനെ വീണ്ടും വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് വാക്യം വലുതാക്കി നല്ല ചുവന്ന ആകാശം നല്ല നല്ല ചുവന്ന ആകാശം ചുവന്ന നിറവും നല്ല ചുവന്ന നിറവും ഭംഗിയും ഭംഗിയുമുള്ള ആകാശം ഒന്നുകൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ നല്ല ചുവന്ന നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള വിശാലമായ നീണ്ടു പരന്ന് കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ആകാശം നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന ആകാശം വിശാലം ഇപ്പോ ആകാശത്തിന് എത്ര വിശേഷണ പദങ്ങൾ കൊടുത്തു അതിന്റെ ഗുണമാണ് അതിന്റെ അതിനെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത് നല്ല ചുവന്ന ഭംഗി വിശാലം അതുപോലെ കറുത്ത പട്ടി അതിനെങ്ങനെ പറയും ആദ്യം നല്ല കറുത്ത പട്ടി കറുത്ത പട്ടി നല്ല കറുത്ത നിറവും ആ നല്ല കറുത്ത നിറവും പിന്നെ ഒരു വിശേഷണം കൂടി കൊടുത്തെ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആ ഭംഗിയുമുള്ള പട്ടി പിന്നെ നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിശാലം നമ്മൾ ആകാശത്തിന് കൊടുത്തു നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന പട്ടിക്ക് ആ ചെറിയ പട്ടി കുഞ്ഞി പട്ടി കൊച്ചു പട്ടി അങ്ങനെയും കൊടുക്കും നല്ല കറുത്ത നിറവും ചെറിയ പട്ടി ചെറുത് വലുത് എന്നുള്ളതും വിശേഷണ പദങ്ങളാണ് ഹെൻറി എഴുതിയത് നീ കറുത്ത പട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തനി എഴുതിയ നോക്കട്ടെ ആദ്യം കറുത്ത പട്ടി എന്ന് എഴുതാം നല്ല കറുത്ത പട്ടി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് തേർഡ് നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള പട്ടി ഫോർത്ത് നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള ചെറിയ പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ 
അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ താഴെ എഴുതിയാലും മതി അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലേ കുറെ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇല്ലേ അവിടെ എഴുതാം അവിടെ എഴുതിയാലും മതി ഒരെണ്ണം മാതൃക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം തനി എഴുതാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആ നല്ല സെയിം ആണ് ചുവന്ന എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെ കറുത്ത എന്നാക്കിയാ മതി ഭംഗി വിശാലം എന്നുള്ളടത്ത് ചെറിയ എന്ന് കൊടുത്താ മതി അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആകാശം എന്നുള്ളടത്ത് മതി ഇപ്പൊ ചുവന്ന ആകാശം അല്ലേ അവിടെ കറുത്ത പട്ടി നല്ല കറുത്ത പട്ടി നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള പട്ടി നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള ചെറിയ പട്ടി അത്രയും എഴുതിയാ നോക്കട്ടെ തനിയെ സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റാതെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അഞ്ചു വാക്യം വീതം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ളതാ ഫൈവ് സെന്റൻസ് എഴുതാനായിട്ട് തനി എഴുതാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഈ ആകാശം ചുവപ്പ് എന്നുള്ളടത്ത് പട്ടി കറുത്ത അത്രയും മാറ്റിയാ മതി വിശാലം എന്നുള്ളടത്ത് ചെറിയ വിശാലമായ പട്ടിയല്ല ചെറിയ പട്ടി കുഞ്ഞു പട്ടി എഴുതിയോ ആരാ പ്രജ്വാളാണോ ആ ഷോ കറുത്ത പട്ടി കുറച്ചുകൂടി മേലോട്ട് പൊക്കിയേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് മുകളിലെ പോർഷനാ കാണുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ എഴുതിയതാ കാണുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മേലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തു കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തു ആ കറുത്ത പട്ടി പട്ടിയുടെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് ടായാണ് എഴുതിയാക്കണത് പറ്റിന്നാണ് എഴുതിയാണ് പറ്റി പറ്റിക്കുക കറുത്ത നിറവും എനക്കാതെ പിടിക്കി കറുത്ത നിറമുള്ള കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള പട്ടി എഴുതണം അവിടെ നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള ചെറിയ പട്ടി ലാസ്റ്റ് ആ സെന്റ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പൊ ആകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയെങ്കിൽ ആകാശം ലാസ്റ്റ് വേർഡ് വരും പട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പട്ടി എന്നുള്ള വേർഡ് വരണം നോക്കട്ടെ ആ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ആൻമരിയുടെ കറുത്ത പട്ടി നല്ല കറുത്ത പട്ടി നല്ല കറുത്ത നിറവും വും പൂജ്യം വേണം കേട്ടോ അവിടെ ഭംഗിയുമുള്ള പട്ടി നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള ചെറിയ പട്ടി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചേ ഡിവൈസിന് ആ നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള പട്ടി നല്ല കറുത്ത നിറവും ഭംഗിയുമുള്ള ചെറിയ പട്ടി ചെറിയ എന്നാണോ കുഞ്ഞി എന്നാണോ എഴുതിയണേ കുഞ്ഞിപ്പട്ടി എന്നല്ലേ എഴുതിയാണത് വരത ഓക്കെ ആ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താനില്ല ആകാശം എന്നതിന് പകരം പട്ടി ചുവന്ന എന്നുള്ളതിന് പകരം കറുത്ത പിന്നെ വിശാലം വിശാലമായ ആകാശം എന്നാ നീണ്ടു പരന്നെടുക്കണം ഇവിടെ വിശാലമായ പട്ടിയല്ല ചെറിയ കുഞ്ഞി എഴുതാം കറുപ്പും ഭംഗിയുമുള്ള എന്നുള്ളതിന് പാ കൂട്ടക്ഷരം എഴുതണം
ഓക്കെ ഭംഗിയുമുള്ള ചെറിയ പട്ടി ആ കറുപ്പ് എന്നുള്ളതിന് പാ കൂട്ടക്ഷരം എന്നുള്ള കറുത്ത നിറവും എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഫിനിഷ് ഇപ്പൊ എഴുതാൻ അറിയാലോ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം മാതൃക തന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ മാതൃക തന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നീട്ടി വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇല്ലേ ആ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ എന്ന് നമുക്ക് ആ ഉത്തരം എഴുതുക നോക്കണം എഴുതിയാ മതി നിങ്ങൾ സാവധാനം സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ആ പകലായിരുന്നു അല്ലെ സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എപ്പോഴും പകലായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ ക്ലേമനെ ക്ലേമനെ എന്നായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് ക്ലേമനെ എന്നായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ആ ഫേത്തോണും സൂര്യദേവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫേത്തോണിന്റെ പിതാവായിരുന്നു സൂര്യദേവൻ ഫേത്തോണിന്റെ പിതാവായിരുന്നു സൂര്യദേവൻ എന്തായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ ആഗ്രഹം ആ സൂര്യരഥം തെളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ ആഗ്രഹം സൂര്യരഥം തെളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാ രഥം തെളിക്കരുതെന്ന് സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞത് അപകടത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുതിരകൾ നിലവിടും അല്ലെ അവരുടെ നില തെറ്റും തേരിന്റെ പാത ആ തേരിന്റെ പാത തെറ്റും കുതിരകൾ നിലവിടും തേരിന്റെ പാത തെറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് രഥം തെളിക്കരുതെന്ന് സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രഥം തെളിക്കരുതെന്ന് സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞത് കുതിരകൾ നിലവിടും തേരിന്റെ പാത തെറ്റും കുതിരകൾ നിലവിടും തേരിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യരഥം തെളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സൂര്യന്റെ കുതിരകൾ നിലവിട്ടപ്പോ ഭൂമിക്ക് എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകളാ ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം അഗ്നി ചിതറി അല്ലെ മലമുകളിൽ വനം കത്തി നശിച്ചു സമുദ്രം തിളച്ചു മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊന്തി സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതിയാള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരം എന്ന് സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരം അതിമനോഹരമാണ് എവിടെയും രത്നങ്ങൾ പതിച്ച അതിലുകളും ജനലുകളും ഭാതവും പ്രദോഷവും ഇല്ല എപ്പോഴും പകൽ മാത്രം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ആ അതിമനോഹരമാണ് സൂര്യദേവന്റെ ആ പ്രകാശം നിറഞ്ഞതാണ് എവിടെയും സ്വർണ്ണവർണമാണ് രത്നം പതിച്ച വാതിലും ജനലുകളും പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും ഇല്ല പകൽ മാത്രം ആ അപ്പൊ സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് കഥാകൃത്ത് വിവരിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും പറയേണ്ടത് സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയാം എപ്പോഴും പകൽ മാത്രം സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എപ്പോഴും പകൽ മാത്രം 
സൂര്യദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എപ്പോഴും പകൽ മാത്രമായി ഫേത്തോണിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ് എന്നായിരുന്നു ഫേത്തോണിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഫേത്തോണും സൂര്യദേവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ പിതാവ് ഫേത്തോണിന്റെ പിതാവായിരുന്നു സൂര്യദേവൻ ആ ഫേത്തോണിന്റെ പിതാവായിരുന്നു സൂര്യദേവൻ സൂര്യദേവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറേശ്ശെ നോട്ടീസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു